na ako may tutulong sa akin mag-volunteer. Isa-isahin ko talaga yung mga humihingi sa akin ng tulong sa sa FB page ko. Alam mo, naiiyak ako pag may mga nag-PPM sa akin na humihingi ng pagkain. Ang hirap, ang hirap. Puro lang ako polo, polo. Kabayan, uh, PM mo yung polo. Ito yung number nila. Assalamualaikum. Gusto ko lang linawin dito. Meron kaming ginawang video, mag-asawa, sa kanyang channel, Diamond Casey, about sa papauwi na daw ang mga Uh, OFW dito sa Saudi Arabia so kumalat siya mabilis ang dami ng views ngayon na sa 160 ganon, 2 days pa lang siya at sa FB page ko din kumalat din siya yung pag share ng link halos nasa 14,000 mahigit at may nag share daw sa Viad, buy and sell something na ganon so marami din hindi nakakaintindi dun sa video <clears throat> bali may mga nag PM sa akin, nagsisend ng screenshot at may nag post sa FB ng nagkakalat ng maling balita, fake news na mga uh, OFW ay papauwi na daw so ginawan namin ng video yon inexplain namin doon sa video na wag magsishare at wag basta basta maniwala sa fake news ang nangyari, marami yata tayong kababayan na kaysa manood binabasa lang yung thumbnail Binabasa lang yung title at hindi na unawaan ko ano yung nakasulat sa video. Uh, ano yung sinasabi sa loob ng video. Kami pa nga nagsabi doon, alam mo kinakabahan yung asawa ko dahil uh, mayroon kaso ngayon, malaking kaso at ikukulong ka pag nag-share ka ng uh, fake news. So sabi ko wag ka matakot kasi i-review mo mabuti yung video natin. Tayo pa nga ang nagsabi doon na wag mag-share ng fake news. Yung about sa papauwiin tayo ay walang matibay na dahilan uh, katibayan na informasyon na galing mismo sa gobyerno so kami pa nga ang nagpa-comfort nag uh, nagbigay ng komportable sa mga kababayan dun sa video na sinabi namin na huwag kayo mag-alala basta maghanda lang tayo dahil baka posible pero wag din tayo maniwala sa mga peking kumakalat at wag din tayo mag-share kasi may kaso yon. so bakit may mga tao na sa sobrang home quarantine na yata ay hindi lang siya siguro ginutom sa tiyan, pati yung utak, kinugutom, nawala ng laman. Hindi na marunong makaintindi, makaunawa ng Tagalog, iwan ko kung ano kang uh, dialect mo galing sa Pilipinas, eh, hindi mo naiintindihan ang aming lingwaheng salita natin, wikang Tagalog, Masya Allah, Tagalog, Pilipino. Ano ba yun? Anong nangyari sa Earth? <laughs> Kaya pati si Duterte, karamihan, hindi din naiintindihan o naunawaan yung kayang Tagalog. Kaya... Hindi bali, pati mga mismong presidente nga natin, ang tanda-tanda na walang respeto ang mga kababayan natin. 70 plus na yung tao, matanda na. Ang kanyang intention lang ay paano yung kaligtasan natin, yung uh, kalusugan ng mga tao. Pero wala, binabatikos din ang ating pinuno, walang respeto eh. Ganyan talaga ugali natin Pilipino, ayaw natin yung pinagsasabihan tayo, may pride tayo. Ang daming magagandang sides sa atin, masipag tayo, matiisin, happy. Pero mayroon isang problema lang na nanatili sa atin dugo ay yung pride, kayabangan at hindi natin tanggap na tayo ay pinagsasabihan. At hindi mo na tayo umuunawa. Dalawa po ang tenga natin at isa lang ang bunganga. So ibig sabihin makinig tayong dalawang beses at dalawa din ang mata natin. So tignan natin mabuti dalawang beses bago tayo magsalita dahil isa lang ang ating bunganga. Yan ang mga dahilan na binigay ng Diyos na mga nakatagong, uh, nakatagong wisdom kung bakit dalawa ang tenga, dalawa ang mata. Think, uh, look twice sabi nga nila think twice din kasi yung utak natin ay dalawa din nakaganito so think twice, listen twice, look twice speak once <laughs> so before you speak yun nga bago tayo magsalita o comment ng hindi na in, naunawaan yung video so about naman sa, pag, sa pinapauwi na tayo fake news okay? pero doon sa video na yon bago niya i-disable yung comment Meron kaming nabasang comment na hindi nga lang yun ang screenshot na kababayan from Jed na kung hindi ako nagkamali ay pinapirma na sila ng company nila at pinauwi. So seryosong usapan ito na pwede hindi lahat pinapauwi, buko, depende sa company. So pati ako dito ay sumahod kami last month na sahod namin ay kalahat eh. Uh, kulang siya ng isang libo pa nga eh. So hindi tayo makapaglikramo kasi daw may ano sila, may karapatan din ng mga kumpanya natin na hindi tayo masweldohan dahil sa crisis na ito. Dahil nga, example, kung ako ang businessman, yung business ko ay sarado naman ng dalawang buwan dahil sa lockdown. So, anong maikukuha ko pang sahod sa mga tauhan ko na hindi naman din sila nagtarbaho, nagbakasyon lang sila ng halos dalawang buwan sa bahay. So, kababayan, itong video na ito ay nagbibigay sana ng tulong sa iyo na sinasabi ko dito, lahat tayo apektado 
at maghanda po tayo. Huwag tayo magtiwala sa amo natin, sa, sa kumpanya natin na may matatanggap pa tayo next week o next month na sahod. Ang langgam, obsorbahan mo ang langgam. Pag summer, nagtatarbaho na sila, nag-iipon na sila bago dumating ang tag-ulan. Yung langgam, lagi ko inoobsorbahan yung bata ko. Ang sipag nila magtarbaho sa paligid, lalo yung mga itim, di ba? Nag-iipon sila na kahit anong makuha nila. Dahil sa araw ng tag-ulan, at least may budget sila. Ganon tayo. Kung ang langgam napakaliit, may utak. How much more tayo binigyan ng malaking utak ng Diyos? So, huwag tayong magtitiwala. Okay? Ako, alhamdulillah, na yung budget, medyo in-adjust ko siya. Uh, nakapagpadala na din sa pamilya. Pero wala akong tiwala na next month, meron na naman ako may ipapadala. So, itong may ipon akong konti, hinahanda ko din para ipadala next, next month sa mga bata. Ganon, ka-importante ngayon na huwag tayong magtiwala. Maghanda din tayo. Tipid. Dito matutunan natin, huwag na tayo bumili ng mga hindi importante. Kung pwede kumain ng isang beses sa isang araw, kumain. Ngayon na yung panahon na mga gusto mag-diet, mag-diet. Kahit ako, diet na ako ngayon. So, isang beses kumain sa isang araw, uh, mainam, o, at magmerienda na lang para hindi magutom sa gabi. So, ganun tayo ngayon, tiis. Dahil ito talaga yung hindi na... Uh, biro, seroso na na nangyayari sa atin paligid na lahat tayo periperas ng sitwasyon sa Pilipinas hanggat hindi tumatas ang kaso sa Pilipinas, hanggat kailan pa natin i-expect na bumalik na sa normal na buhay ito akala ko nga mga after 2 weeks o so wala pang 1 month ay maibabalik na ito pero tumaas ang kaso, paano na yan? dito din tumataas ang kaso sa Saudi Arabia, 4,000 na hindi na nakakatuwa, kailan na tayo babalik pa sa trabaho natin, ano to hanggang Ramadan? Ang daming umaasa na bago mag-ramadan itong next week, 24 April, ay tapos na ito. Maka pwede na mag-umra, kaso hindi pa nawawala ang kaso. So after nitong Ram sigurado mag-ramadan tayo na ganito pa rin ang sitwasyon natin, lockdown. So 2 months na tayong andito sa bahay na wala nang magawa na yung utak natin na apektuhan din ng lockdown. So hindi na siya biro, so maghanda lang tayo. Yun lang ang sinasabi dito. Kaya habang wala pa tayong natatanggap sa gobyerno whatever, tsaka yung mga kababayan natin nanonood na tinanggal na sila sa tarbaho, please comment lang kayo. Comment kayo kung isa kayo sa mga natanggal sa tarbaho o pinapauwi na sa Pilipinas para magbigay din kayo ng informasyon. Tulungan nyo din ako sa video nito. Mag-comment din kayo sa baba ng mga sitwasyon nyo. Gustong gusto natin, natin mga kababayan mabasa bawat sitwasyon ng mga Pilipino. Alam mo kung kumikita lang talaga ako sa channel ko ng uh, higit pa sa 5,000 a month o 3,000 a month, ay talagang hindi, kahit kaysa ipadala ko itong 3,000 sa mga anak ko, ay itulong ko lang talaga sa mga subscriber ko o sa mga followers ko dito sa Saudi Arabia. Kung pwede lang lumabas, may sasakyan ako, may tutulong sa akin mag-volunteer. Isa-isahin ko talaga yung mga humihingi sa akin ng tulong sa, sa FB page ko. Alam mo, naiiyak ako pag may mga nag-PPM sa akin na humihingi ng pagkain. Anda, ang daming ilan na humihingi ng pagkain. Tapos wala akong magawa. Wala akong magawa. Kasi yung sitwasyon ko din dito, hindi ako mayaman o whatever. Ah, sorry, sorry. Ngayon lang ako naging emotional. Kasi naalala ko yung mga message sa akin. Boss, idol, nagutom kami dito. Wala na kami pagkain. Ang hirap, ang hirap. Ang hirap talaga. Puro lang ako polo, polo. Kaba yan, uh, PM mo yung polo. Ito yung number niya lang. Usapin mo ang polo. So, so sorry ha. Hindi ko sinasagsya ito. Ayun ko. Pitang. Eh, kasi magaling ako mag-memorize eh. Halos ko lang pati yung pangalan, i-memorize ko yung mga pangalan nila na nag-message sa akin doon sa FB page. Bale, yung pag-PM yung pag pa ng nila, halatang hindi sila nagbibiro o halatang hindi sila nag e o nagpapapansin lang na o kaya kahit may budget sila ng pagkain, halatang gusto pa rin ng pagkain, naghahanap ng tulong. Hindi, message pa lang, ramdam ko na talagang walang wala itong tao na ito. Uh, sa Pilipinas, yung mga kamag-anak din natin doon, kawawa din kasi maepektuhan din sila. Yung nakukuha nila sa banangay gobyerno, eh, tsala, sana magkasya sa kanila. Pero pati presidente natin, eh, nag-aano din, nag-aalala din na maubusan na ng budget na wala nang maibigay sa mga tao. Napakarami pa yun. Tsaka, please lang, yung mga barangay dyan o mga iba pa na hindi, muna, hindi nagtatarbaho mabuti eh, para hanapin yung mga tao. Kasi marami din hindi pa daw nabigyan eh. May mga comments na nababasa na hindi pa daw naabutan ng uh, 
ayuda ba yun tawag nun sa Tagalog? Dali, sana gawin natin yung trabaho natin ngayon. Paabot natin yung tulong natin. Hindi yung pinapatagal natin. Gusto natin ng lockdown, tapos uh, hindi muna hinanda yung pagpatala ng mga pagkain. Anong mangyayari sa mga tao na yan? Nagtitinda araw-araw. Isang kayod, isang tuka, yung tiyatawag doon. Na kung hindi siya magtinda sa isang araw, ay wala siyang makauwi yung pagkain. So, uh, sorry sa mga nanonood, uh, i-off ko muna to dahil nawala, nawala yung focus ko dahil sa emotional na bagay na ito. Pero please lang pakicomment yung mga sitasyon nyo na kung may mga pinauwi na dyan, para sa ganun makita natin kung gaano to ka totoo na ila, sa, parang kumbaga ilang kumpanya talaga ang nag, nakakatikim ng crisis at uh, ang mga tauhan nila na iba ay pinapauwi na talaga nila so maghanda-handa tayo uh, at uh, mag, ipuni na natin kung ano yung meron tayo dito na mauwi natin sa Pilipinas insyaAllah pero may matatanggap daw na tulong sa gobyerno yung mga as in matanggal daw sa tarbaho dahil sa uh, crisis na ito at na ipauwi sa Pilipinas. Inshallah, hindi tayo pababayan ng Allah gamit itong mga budget na ibinigay sa atin mula sa mga gobyerno. So, may may salamat sa panunood. May naalala pa lang ako idagdag about sa sinas- binanggit ko din sa YouTube yung sahod na ganyan na gustong tumulong. Alam mo yung mga vlogger dyan, please lang, yung mga YouTuber na malalaki na alam mo si Makagago lang nakikita natin na tumutulong. Ito pa yung magandang, ito yung mabuting gago din eh. Gago siya pero tignan mo naman saan yun nilalagay yung pera. Alam mo bakit? Kasi uh, may isip din siya eh, na hindi siya umaasa sa pera ng YouTube. Dati habang kumita na siya doon, ang talino niya, nagtayo siya agad ng business, restaurant, di ba? Kahit tinitira siya ng mga tao, minumpa nagmumura siya, wala siyang pakailan. Ngayon, ang nangyari, napansin ko na yung business niya, Nakakuha siya ng konting sapat na pera para sa pangumuhay niya At the same time, nakakapagbigay pa siya ng charity galing doon At yung, yung YouTube na sahod niya Ay, hindi na niya kailangan Halos na ibibigay na niya talaga sa mga Ibinabalik din niya sa mga tao Hindi tulad yung mga ibang malala, malalaking sobrang vlogger Matataas na ng mga YouTuber Na kumikita ng 200 a month, 300,000 a month uh, pesos Ay, yun lang talaga ang income nila Wala silang ibang kuhanan, doon lang sila umaasa So ano nangyari? wala silang maibigay sa mga subscribers o maibalik sa mga tao yun lang sa tingin ko pero hindi natin alam kung yung mga iba din tumutulong na siyempre hindi na kailangan i-video pero please lang yung mga ibang matataas na vlogger eh, si Kong hindi natin ewan ko masisisi dahil marami din siyang parang hindi mo matawag kung mga kasamahan niya doon sa bahay na parang siya din ang gumagastos ng lahat ng sa itsura niya so yung mga iba din lalo yung Jamil na yan yung mga Uh, sobra talaga million ng mga followers, uh, subscribers at uh, mga pera na kukuha na sa social media. Sana, ibalik nyo sa tao. Yung content nyo, napapanood ng mga tao na may tatayo kayong bahay, may mansion kayo, may mga kochi kayo. Then, eh, hamunin nyo yung mga ibang matataas na YouTuber na kumikita na magbigay. Hamunin nyo, magpaligsahan kayo ngayon sa pagtulong sa mga tao. Maraming pong salamat.